Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sobihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagiri mati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis dari koleksi hadis Imam Nawawi. Kesempatan kali ini, hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 ini menunjukkan kembali salah satu karakteristik dari Rasulullah SAW, yaitu Jawami Al-Kalam. Jawami Al-Kalam itu artinya mampu berbicara dengan kata-kata yang singkat, padat, tapi artinya sangat bermakna. Ini salah satu contohnya. Hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 ini, Sabda Rasulullah SAW, dalam bahasa Inggris, there should be neither harming nor reciprocating harm. Jadi, tidak boleh ada uh, kemudaratan, jadi kita memberikan kemudaratan, menyakiti, mengganggu, dan sebagainya, atau membalasnya. Tidak boleh kita memberikan mudarat, menyakiti, mengganggu, ataupun membalasnya. Nah, ada juga yang menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia tidak boleh melakukan sesuatu yang mudarat dengan tidak sengaja ataupun yang sengaja. Tentunya yang membalas itu sengaja ya. Nah, yang pertama itu tidak sengaja. Jadi apapun itu terjemahannya tetapi fungsi, intinya tidak boleh ada yang atau tidak boleh memberikan mudarat atau memberikan sesuatu yang menyakiti, mengganggu orang lain dan tidak boleh tidak pula boleh membalasnya. Dalam bahasa Arab, ini sangat terkenal ya. La doror wa la diror. Mudah jawab ya, salah satu hadis. La doror wa la diror. There should be neither harming nor reciprocating the harm. Ya, Tidak boleh menyakiti ataupun membalasnya. Nah ini hadis yang sangat pendek. Sangat jauh mi akalam, Rasulullah SAW, salah satu karakteristiknya. Tetapi banyak sekali menjadi dasar ilmu fikih. Ya? Kita tidak sadar mungkin. Misalnya di negara barat ini, ya di Kanada. Muslim tidak merokok, tidak, menjual minuman, tidak minum minuman keras. Tetapi punya grocery store, menjual minuman keras, menjual rokok. Nah, ini ada yang menyebutkan salah satu uh, paham fikih itu haram hukumnya menjual minuman keras. Ya. Kenapa? Karena makna apa artinya minuman keras ini dapat menyebabkan kerusakan otak. Ya. Jadi uh, salah satu dari uh, makasid al syariah ya salah satu tujuan atau prinsipal dari syariah adalah preservation atau menjaga kesehatan atau menjaga akal kita ya. dan alkohol merusak akal kita. Nah, menjual alkohol menyebabkan orang rusak. Di sini di hadis itu tidak disebutkan muslim atau non muslim, oke? Okay? Hanya la doror, wala dira. Berlaku umum, mau muslim ataupun tidak non muslim kita tidak boleh menyakitinya ataupun membalas dia menyakitinya. Ya, itu salah satu contohnya. Ya, Ladoror, waradiror. Tentunya dalam skop yang lebih besar, lebih ini lagi. Ya. Dari skop kita yang dari kehidupan sehari-hari saja ya, uh, antara keluarga, ya, antara hubungan suami istri, antara anak dan uh, uh, apa namanya orang tua, orang tua dan anak. Tentu ada sedikit antara orang tua dan anak masalah pendidikan ya. Kadang-kadang harus uh, menghukum. Tapi jangan sampai menyakitinya. Ya. Suami istri kan disebutkan ini yang sangat kontroversial. Suami boleh memukul, tapi kapan bolehnya itu? Ya, kapan bolehnya itu? Ya, jadi tidak sembarangan. Boleh memukul kan? Kapan dan di mana pukulnya? Dipukulnya. Ya, demikian juga dengan uh, uh, apa namanya kegiatan kita dengan tetangga. Uh, malam-malam waktunya tidur. Atau yang mudah kita di Kanada ini kalau misalnya sedang summer, tarawih malam-malam. Sepulang tarawih pengen ngobrol, sudah kangen. Wah, tapi tetangga-tangga kita walaupun mereka bukan bukan muslim, mereka perlu istirahat ya. Jam 11-12 malam itu mengganggu. Hati-hati, 
itu dilarang oleh Rasulullah SAW melalui prinsip dari hadis ini. La doror wala diror. Insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian pengirimat Allah, kita diberikan taufik dan hidayah untuk dapat memahami hadis-hadis Rasulullah SAW ini, sabda-sabda Rasulullah SAW ini dalam kehidupan dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan dari Irfan sendiri, kekurangan Irfan sendiri dalam memahaminya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.